नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में दो से तीन दिनों पहले टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल एन कैप ने फोर स्टार्स दिए सेफ्टी रेटिंग की क्रैश टेस्ट किया गया नेक्सॉन का और वहां पे ग्लोबल एन कैप ने बताया कि फोर स्टार डिजर्व करती है टाटा की नेक्सॉन जो मिनी एस है अभी उसके बाद में हर जगह पूरे इंटरनेट पे चाहे वो वीडियोज हो चाहे वो आर्टिकल्स हो सब मतलब नेक्सॉन से भरे पड़े हो गए कि हाँ भैया नेक्सॉन को फोर स्टार फोर स्टार फोर स्टार एक चीज जिसके बारे में बात की जा रही थी वो थी भाई कि रेटिंग मिली है सेफ एस है कोई भी प्रॉपर फैक्ट्स जो है उनका ब्रेकडाउन करके नहीं बता रहा था यही वजह है कि आप लोग जो है क्वेश्चंस कर रहे थे कि यूट्यूब कमेंट्स पे आया चाहे वो गाड़ी फाइक आर्टिकल पे आया चाहे इंस्टाग्राम डीएम पे आया कि ये चीज़ इसमें काउंट है या नहीं है साइड इम्पैक्ट इसमें काउंट है या नहीं है ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो उन सब क्वेश्चंस को जो है मैंने मिला के यहाँ पे नोट कर लिया है और नेक्सॉन की जो एन की रिपोर्ट है वो मेरे सामने यहाँ पे लैपटॉप पे है कुछ चीज़ों की यहाँ पे उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं सबसे पहले जो रेटिंग यहाँ पे दी गई है वो फ्रंट इम्पैक्ट के बेस पे दी गई है यानी कि नेक्सॉन को क्रैश किया गया एक सामने कोई कॉलिजन कोई बैरियर था उस पर क्लैश किया गया और वहां से जो रेटिंग निकली उसको यहाँ पे बताया गया है ड्राइवर और पैसेंजर जो है फ्रंट में उनके हिसाब से उनको कितना नुकसान पहुंचता है उस हिसाब से रेटिंग यहाँ पे दी गई है यानी कि रियर पैसेंजर में रियर में कोई एडल्ट पैसेंजर बैठा हो उस हिसाब से रेटिंग नहीं है तो उसका ध्यान रखिएगा दूसरी चीज यहाँ पे जो है ड्राइवर और पैसेंजर्स को जो रेटिंग दी गई है वो काफी अच्छी है मतलब स्टैंडर्ड और भी बेहतर है और भी कई गाड़ियों के और भी अच्छे हैं लेकिन थर्टीन दिया गया है उनको रेट किया गया है मैक्सिमम सेवनटीन जा सकता है और 13.6 जो है वो बहुत ही अच्छी रेटिंग है इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इंडिया से फॉक्स वेगन की पोलो जो है उसको कैश टेस्ट किया गया था वो 12.54 लेके आई थी और भी कुछ गाड़ियां हैं जो इससे अच्छा जैसे ई जो है वो 13 के आसपास ला चुकी है टोयोटा की ई तो कुछ कारें और यहाँ पे है इंडिया में जिनके पास ऑलरेडी फोर स्टार रेटिंग थी ई फॉक्स वेगन की पोलो और इनफैक्ट टाटा की जेस्ट जो है उसको भी जो है फोर स्टार रेटिंग मिल चुकी है हालांकि एक चीज़ यहाँ पे बताने वाली चीज़ ये भी है कि जो ये रेटिंग दी गई है उसमें नेक्सॉन का जो बॉडी शेल है उसको स्टेबल दिया गया है स्टेबल की मार्किंग दी गई है जो कि एक अच्छी चीज़ है पोलो और ई को भी मिली थी लेकिन जेस्ट को ये अनस्टेबल रेटिंग मिली थी और भी जितने भी थ्री स्टार वगैरह वाली कार्स हैं उनमें से काफ़ी सारी गाड़ियों को अनस्टेबल ही मिली थी जैसे कि वो डस्टर का टेस्ट किया गया था और जो भी गाड़ियाँ टेस्ट की गई थी उनको थ्री स्टार भी मिले थे एस्पायर जो है फोर्ड की उसको भी अनस्टेबल दिया गया था उसको भी लेकिन थ्री स्टार मिले थे एक और चीज़ यहाँ पे बताने लायक ये है कि एयरबैग अगर नहीं खुलते मतलब एयरबैग नहीं होते खुलते तो क्यों नहीं एयरबैग अगर नहीं होते गाड़ी में तो शायद नेक्सॉन को जीरो या वन स्टार भी हो सकता है मिलता या नहीं मिलता जीरो मिलता अगर एयरबैग नहीं होते तो तो एयरबैग थे इसलिए उसको फोर स्टार मिल गए एयरबैग हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड थे तो अगर आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हैं और एयरबैग डिप्लॉय नहीं होते हैं तो चाहे भैया नेक्सॉन फोर स्टार लाए चाहे नेक्सॉन जो है दस पंद्रह स्टार ले आए सेफ्टी उसकी जो है कम हो जानी है यानी कि मेन काम यहाँ एयरबैग का था वो एयरबैग के इम्पैक्ट की वजह से गाड़ी को इतनी अच्छी रेटिंग मिल गई वरना ये रेटिंग नहीं मिल पाती इस चीज़ के बारे में ध्यान दीजिएगा कि हर बार सीट बेल्ट पहने ताकि जो है एयरबैग वगैरह प्रॉपरली काम करे और तभी गाड़ी जो है सेफ हो पाती है उसके बाद में जो टेस्ट किया गया वो फ्रंटल था कोई भी जरूरी नहीं हर जो क्रैश आपके साथ हो या मतलब जो भी रोड पे क्रैश हो वो फ्रंट इम्पैक्ट ही हो मोस्टली जो है कोलिजन अंडर राइड भी होते हैं गाड़ी कहीं किसी ट्रक या बस के अंदर नीचे की तरफ राइड कर जाती है रोल ओवर भी होते हैं पलट जाती है गाड़ियाँ साइड इम्पैक्ट भी होते हैं तो साइड इम्पैक्ट वगैरह ये कोई क्रैश टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं था सिर्फ फ्रंट इम्पैक्ट जो है वो इस क्रैश टेस्ट में काउंट किया गया था अभी फोर स्टार बहुत अच्छी रेटिंग है नो डाउट टाटा नेक्सॉन के हिसाब से और गाड़ियाँ कंपटीशन में फोर्ड की एक्ो स्पोर्ट है जो कि इंडियन वेरिएंट तो कभी नहीं गया लेकिन उससे पहले जो है आ, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड वेरिएंट एक बार जरूर जो है टेस्ट पे जा चुका है उसको भी फोर स्टार मिले थे बाकी रही अपने पास विटारा ब्रेजा जो कि कभी क्रैश टेस्ट नहीं गई है उम्मीद करते हैं भेज दे कोई जल्दी डब्ल्यू जो कि कभी क्रैश टेस्ट नहीं गई है लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि डब्ल्यू जिस प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस जैल्स पर बनी है उसको भी अच्छी खासी रेटिंग्स मिली थी यूरो एन कैप यूरोप के जो एन कैप है उसमें अभी इनमें भी काफ़ी डिफरेंस है यूरो एन कैप ग्लोबल एन कैप वगैरह अगर आप इंटरेस्टिंगली जानना चाहते हैं तो बहुत विस्तार हो जाएगा और इंडियन मार्केट से उतना रिलेटेड है नहीं लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए उसके बारे में वीडियो जो है बना दी जाएगी बाकी उम्मीद करता